A todos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Oh, buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, sí, Federico. Hey. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. A todos, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos cargando el Excel, por favor. Esperamos unos minutos más mientras van llegando el resto, vayan cargando su Excel. Buenas noches, Jeremy también, buenas noches. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, a todos buenas noches. Vamos avanzando.
Bien, un momento que estoy cargando mi... A todos buenas noches, los que se están incorporando. A todos buenas noches. Bien, vamos avanzando ahora. Buenas noches, Richard Alegre. Bien, vamos ahora. Vamos abriendo Excel. Vamos entrando en desarrollador, Visual Basic. Tengo mi, mi máquina que <coughs> necesito guiarme en un tema acá, pero bueno, caramba. Bueno. Bien, vamos avanzando lo siguiente. El próximo jueves, nuestro examen final, no se olviden, el próximo, perdón, martes. Está bien. Buenas noches, Liliana. Bien, quiero que vayamos a hacer lo siguiente, todo el equipo. Vamos a construir este formulario que está acá. Y empezamos con esto, ¿de acuerdo? A ver. Vamos a nuestro archivo de Excel. Aquí tenemos nuestro archivo que se llama libro 1. Y ustedes tienen seguramente acá esta parte que les dice a ustedes Microsoft Excel Objects, ¿verdad? Deben tener todos ustedes esto, ¿ve? ¿de acuerdo? Ustedes tienen esto. Aquí, clic derecho, y vayan a insertar User For. Al insertar User For, vamos a dibujar el siguiente control. El siguiente control que va a dibujar, el siguiente formulario, tiene, la, tiene por nombre esto. Quiero que vaya a 
ya insertó el formulario. Le dije que, que haga insertar. A ver, lo voy a quitar otra vez. Dije que vamos acá. Clic derecho. Y acá dice insertar user form. ¿Correcto? Por favor, olvídense esta parte ustedes. Ustedes no tienen esta parte. A ver, un momento. Esta parte de acá, ustedes a la, hagan la cuenta que no está. ¿Sí? Guíense solamente esta zona de acá nada más. Esta zona de acá nada más. Esta zona para ustedes no está. ¿De acuerdo? Entonces quiero que hagan aquí clic derecho. Insertar user for. <coughs> Aparece user for 1. Y vamos a hacer lo siguiente. Colocamos acá, por ejemplo, la parte de lo que es... Eh, Aquí, en Action, escriba validación. Validación. ¿De acuerdo? Y colocamos acá una imagen. Aquí, a ver, apaguemos los micros. Aquí, por favor, colocamos una imagen. Se va a usar aquí, ve, imagen. Aquí dice imagen. Acá dice imagen. Imagen. Y dibuja aquí. ¿De acuerdo? Y luego de eso, va a buscarse una imagen en internet. Vamos a internet y va a buscar una imagen. Ponga ahí llave. Ya. Imágenes. Voy a buscar una llave, por ejemplo. Busque una llave usted. Por ejemplo, voy a buscar esta llave de acá. Mi objetivo es hacer esto, pues, jóvenes. Poner la llave acá. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos aquí. Y he ido a buscar una imagen de llave. Voy a hacer clic acá. Pero veo que no está cargando, no, no aparece esa imagen. Bueno, buscaré otra llave en todo caso. Voy a poner en vector. Vamos a ver si me deja acá. Ahí está. Guarda la imagen como. Voy a crear una carpeta en el escritorio que se va a llamar S9. Y voy a poner acá llave. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. Guardar. Entonces, vamos a poner la llave acá. Y para eso, acá dice picture. Este es el objeto. Este es el formulario. ¿De acuerdo? Acá dice de veras, a propósito, quiero que le ponga por nombre aquí a este formulario que dice user for 1. Quiero que le ponga acá. Acá dice user for 1, acá dice user for 1, y es porque en la propiedad name dice user for 1. Borre eso, va a usar la convención FRM de formulario. Ya habíamos dicho el día de ayer o el día martes, LBL, 
¿De qué? De etiqueta. TXT, de caja de texto. CMD o BTN, de botón, ¿te acuerdas? Muy bien, entonces aquí te vas, le vas a poner por nombre FRM, vas a poner clave. Ahora dice FRM clave, ¿verdad o no? Dice ahí FRM clave. Entonces, voy acá. Y aquí anda la propiedad picture. Anda la propiedad picture. Acá dice picture. En mi escritorio he puesto la sesión 9, esta llave, y ahí aparece la llave, miren. ¿Cierto o no? ¿Hasta ahí está o no? Confirmen. Ingeniero. Sí, Esa ingeniero. llave se ve, se ve muy grande. Lo que hay que hacer ahora es este, ajustarlo al tamaño de este cuadrado. Y para eso tiene que ir al pro, a la propiedad. Anda la propiedad que se llama acá, por ejemplo. A ver. Acá hay una propiedad que se llama. Auto size. Bad color. Border color. Enable. Alineación de la imagen. Ahí tiene eh, top left, bottom right, bottom left. Ahí lo tiene. Y aquí está la opción. Aquí está. Eh. Picture size mode. Elija la opción que dice stretch. Stretch. Ve la opción que dice stretch. Sí, elige, ve la opción que dice stretch o no. Sí, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, genial. Ya, entonces acá ahora va a poner un, una caja de texto, una etiqueta, dibuje una etiqueta, donde va a colocar aquí, este es un label. Ese label puede ponerle aquí por nombre LBL, LBL clave. LBL clave. Y póngale acá en caption, ingrese, password. Ingrese password. ¿De acuerdo? Ya sabe que le puede poner acá, negrita, 12. Tal vez mucho. En font. Voy a bajarlo a 10. Puede colocar también eh, el for color. Un color. ¿De acuerdo? Y guárdelo, guárdelo esto. En el escritorio estoy guardando. Son 9. Y vamos a poner boleta. Pero póngale. Libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros. Listo.
Y acá va a poner, a ver, me avisan, si espero, estamos bien hasta ahí. Me avisan. El archivo fue boleta, ingeniero. Sí, boleta nomás, boleta. Después le podemos cambiar, pero no olviden ponerlo habilitado para macros. Entonces, luego de eso, voy a poner una caja de texto. Esa caja de texto se va a llamar txt clave. Aquí está txt clave. Y nada más hasta el momento. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ponga un botón. Ponga un botón. BTN. Ingresar. ¿Listo? Y acá le ponen la propiedad cacho. Ingresar. ¿Listo? Conforme, ingeniero. Listo, muy bien, entonces. Nosotros hacemos ahora lo siguiente. Tendríamos que hacer ahora los, la parte de acá. Si ejecutamos esto, tenemos esto de acá. Nosotros le vamos a establecer una contraseña, ¿de acuerdo aquí? Y cuando esté bien, la contraseña ingresa al otro formulario, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hacer eso. ¿Cómo hacemos eso? A ver. Ingresar. Quiero... Pues, Hola. Ingresar, amor? ¿Alguien me habló? No, no. Listo, entonces, ¿alguien me habló o no? No, no. No, listo, ahí. ¿Alguien me habló? No escucho, ¿ves? Bien, entonces acá quiero que haga lo siguiente. Haz doble clic al botón BTN, ingresar. Esto se llama ¿qué? Objeto. Y este se llama procedimiento. Te lo expliqué ese día, objeto. Objeto. Te colocas acá encima, ¿qué dice? Procedimiento. Procedimiento. Muy bien. Entonces ahora hacemos lo siguiente.
quiero que si la contraseña, vamos, vamos a hacer esto, si la contraseña es 2014, que nos roje un mensaje, mira acá, ver. vamos a hacer esto. Atención, escriba acá, si la contraseña, o sea, txt clave, si txt clave punto text es igual 2021, entonces que muestre un mensaje de texto que diga bienvenido, eh, bienvenido, pones ahí tu nombre al sistema. ¿De acuerdo? Caso contrario, else, ¿qué va a hacer? Que muestre un mensaje que diga qué cosa. Contraseña incorrecta. Vuelva a ingresar la clave. ¿De acuerdo? Acá le voy a cambiar el tamaño porque estoy muy... Ahí está mejor. ¿De acuerdo? Y que limpie, eso ya hemos visto ayer, que limpie la caja de texto. Punto text y que coloque el cursor allí. X punto clave set focus. A ver, todo el equipo avanzando allí. ¿Terminaron? Voy a pedir que compartan pantalla. ¿Qué tal? Correcto, ingeniero. Entonces, si ya hicieron eso, yo ejecuto. Ay, ay, acá. Bien, ya lo hemos guardado. Ejecuto este formulario y ahí está, ¿ve? Ya sabes, botón verde. ¿Qué coloco acá? ¿Qué escribo acá? 2021. 2021, 2021. Ingreso. Ah, me faltó qué cosa? El en if. Cuando salga esto, por favor, para la aplicación, me faltó el en if. Tiene que ir el en if, es parte de la estructura. Agregue en if, me faltó eso.
Listo, avanzamos. Entonces acá corremos la aplicación. 2021. Ingresar. Bienvenido, Hilberto, al sistema. Aceptas. ¿De acuerdo? Pero en el caso de que haya escrito mal la contraseña, ingreso. Contraseña incorrecta. Vuelva a ingresar la clave. Acepto. Y me hace esto. Me coloca aquí, me limpia y me coloca acá. ¿Hasta ahí estamos o no? Confirmen. Confirme si funciona. Sí, okay, profe, si funciona. Muy bien, entonces. Ahora hacemos lo siguiente. Vamos a crear otro formulario. Insertar user for. Apaga tu micro. Apaga tu micro. Pérez Villanueva, su micro. Y colocamos acá lo siguiente. Es pagado el mío. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ponga acá boleta de pago. Póngale por nombre. FRM. Boleta. FRM boleta. ¿De acuerdo? Y va a ponerle la propiedad caption. Boleta de pago. Escribimos acá. Una etiqueta. Donde van a colocar acá. LBL título. LBL título. Es un label, por tanto tiene que ir qué cosa? Una nomenclatura, una convención LBL. Y ponga acá boleta de pago. Y yo le enseñé que acá quiero que le ponga un tamaño. Lo centra aproximadamente. Le pone un color. ¿De acuerdo? Siempre guardando. Bien, espero hasta ahí que hayan avanzado, ya les he dejado ahí, que avancen. Y ahora quiero que hagan lo siguiente. Vamos a hacer la parte siguiente. Quiero que muestre la boleta. Cuando la contraseña está incorrecta, o cuando la contraseña está correcta, que muestre la boleta. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Usted ingresa la, la clave... 2021, ingresa, bienvenido, y se debe mostrar esta boleta. ¿Cómo hacemos ese juego? Hacemos lo siguiente. C 
se va acá a clave, ingresar, y aquí le pone el nombre. FRM le hemos puesto que boleta punto show. Show para mostrar. Ponga eso, por favor. Va confirmando. Conforme, ingeniero. Listo. Entonces ahora guarde. No. Yo pongo la contraseña de 2021. Ingreso. Bienvenido y se muestra. ¿ver? ¿Te das cuenta o no? Entonces yo cierro. Cierro acá también. ¿no? Hasta ahí debemos estar todos. Confirmen si funciona. ¿Funcionó? Muy bien. Listo. Ahora quiero que vayamos a colocar lo siguiente. Vamos a ir dibujando todo esto, ¿ya? Vas a colocar acá. A ver, les voy a capturar la pantalla esto que está acá. Y se lo voy a pasar por WhatsApp. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces empezamos con datos personales. También quiero... A ver, un momento. Capturar esto. Listo. Me voy a boleta. Vamos a colocar acá esta parte. Un frame. ¿De acuerdo? Vaya acá, edición, cuadro herramientas, frame. Dibuje un frame. El cual va a ir aquí. Datos personales. Aquí va a colocar en caption. Datos personales. ¿De acuerdo? Ingresos y descuentos abajo. Ingeniero, ¿cuál, ¿cuál es el frame? Este de acá, ve. Este. ¿Estamos? ¿Confirma? Conforme. Bien, entonces. Y vamos haciendo lo siguiente ahora. Otro frame acá. Este frame es un poco largo porque va a ir hasta acá. Esto lo bajamos acá. Acá. Voy a ponerle pago, voy a ponerle en mayúscula para que se vea más presentable. Y acá va a ir otro frame aproximadamente. ¿De acuerdo? Y aquí va, va a tener por nombre ingresos. Acá va a ir otro frame. Que va a tener por nombre descuentos.
a todos estos frames yo les voy a poner eh, colores. Voy a font, negrito, eh, perdón, for color, paleta, azul. Font, negrita, 9. Para que selecciones todos en paralelo, presiona la tecla Shift. Como en Word, como en Excel, Shift, clic, clic. ¿De acuerdo? O con control más rápido. Con control, clic y clic. ¿De acuerdo? Siempre guardando. ¿Estamos? Abajo van a ir botones. Calcular, ingreso, nuevo y salir. Cuatro botones. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y acá tiene que ser cuatro. Vamos haciendo acá poco más de altura. Ponemos los cuatro botones acá. Le hace un clic y luego hace un clic acá, más rápido, ¿no? Para que todos los botones estén al mismo tamaño. Otra vez. Hago un clic en botón de comando y hago un clic aquí, ¿ve? Y ya no estoy arrastrando y moviendo hacia la derecha, redimensionando para ganar tiempo. ¿Ya? Me voy acá, clic izquierdo. Todo el equipo trabajando. BTN calcular. BTN de botón. Calcular. Acá se va a llamar calcular, como te enseñé el martes. Acá calcular. Este de acá se llamará ingreso. BTN. Ingreso. ¿De acuerdo? Y este de acá se llamará ingreso. Nuevo, BTN, nuevo, y este será nuevo. Salir, BTN salir, y acá abajo será salir. Siempre guardando. ¿Terminaste? ¿Me confirmas? Hola. ¿Todo bien hasta ahí?
Si me un, escuchan. Un minuto, un minuto, ingeniero. Ya. Me van avisando. Listo, confirmen. Ya, ¿qué tal? ¿Avanzamos? Supongo que ya, ¿no? Hola. Muy bien, listo. Si ¿Sí me copian. Juan. Sí, ingeniero. Sí, bien. ingeniero. Bien, listo, avanzamos. Ingeniero. Ya los esperé. Vamos probando si esto funciona. Hacemos un clic en boleta, en clave. Ejecutas 2021. Ingresas. Bienvenido al sistema, tu nombre. Y ahí estamos, ¿no? Cálculo, ingreso, nuevo y salir. Voy a programar, vamos a programar de una vez el salir. Ya. ¿Sabes qué? Sería bueno que cuando tú ingreses, bienvenido. Pero cuando tú hagas salir, mira, va, se va a cerrar esto, pero aunque podríamos hacer esto mejor. Anda, boleta, salir y pone un en. Un en para que se finalice todo. En. Ponga en, por favor. Probamos, clave, 2021, bienvenido, salir y listo, funciona, ahí sale todo, ¿no? Listo, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar la parte de lo que es datos personales. Y para eso, va a colocar acá, caja de texto. La letra, la letra aquí, AB. 
dibuja aquí esto. Ponga por nombre. A ver, ¿qué pasaría si hago? A ver, control Z. Clic izquierdo y hago un clic aquí. Ahí está bien, para que todo esté en el mismo tamaño. Clic izquierdo y hago un clic de frente aquí, para no estar clic izquierdo arrastrando y tome tiempo. Para ganar tiempo, porque eso es diseño, clic izquierdo y maquillaje, hago un clic izquierdo en el control y clic izquierdo a datos personales y listo. Ya está. Y luego de eso, eh, pero, pero primero sería bueno que hagamos lo siguiente. Las etiquetas. Ponemos las etiquetas. ¿De acuerdo? Aquí va a ser qué cosa. No es necesario ponerle nombre aquí. Póngale aquí código. Código. El otro va a ser nombre. Nombre. Apellidos. Esto sí tengo que arrastrarlo un poco. Bueno, eso, esto no es problema, porque esta es etiqueta. Ahí. Hay que darle un poco de... Acá hay que bajarlo en todo caso. Necesito un poco de espacio acá. Y acá viene fecha. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Y va a colocar aquí MM de mes. Eh, slash DD. El formato DD de día. Slash YY de año. En ese formato vamos a ingresar. Estira un poco esto. O baja la altura de esto para que se vea. Guardamos. Estos colores pueden quedar. O si no, después le podemos cambiar a negro, ¿no? Luego de eso, vamos a poner acá. Eh, área. Cargo. Horas trabajadas. Horas no trabajadas. Horas no trabajadas. Recuerden que acá voy a colocar cajas de texto. ¿eh? Acá voy a colocar cajas de texto. Aquí va a ir caja de texto, caja de texto, txt. Txt, txt, txt y txt por acá. ¿eh? Pues tengan cuidado ahí. Y eh, pago por hora. Seleccionamos con control. Y 
y cambiamos el color. En for color. Negro. Listo. Caja de texto. Este se va a llamar txt. Código. O sea, el mismo nombre, la convención txt y el nombre que estamos poniendo pues en el label, ¿no? Para que te guíes. Aquí va a ser qué cosa? El nombre. XT, nombre, XT, apellidos. Bien. TXT horas trabajadas. XT horas trabajadas. Track o trabajado, voy a completar toda la palabra completa, mejor lo voy a poner. TXT horas trabajadas. Y acá voy a poner otra caja de texto. XT horas no trabajadas. TXT fecha de nacimiento. Fecha NAC. Fecha de nacimiento. Para que no tengan problemas también ustedes. Siempre guardando, siempre guardando. Y acá le pones por nombre. TXT pago hora. ¿Ya? Aquí quiero que le pongas. Soles. Vas a dar espacio. Paso espacio. S. Slash punto. Listo. A ver. Y aquí va un combo.
aquí no es, este no es área, aquí hay que cambiarlo. Mucho cuidado aquí un momento. A ver, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el equipo? Todo bien, ingeniero. Bien, muy bien. Ahora vamos a colocar acá un cuadro combinado. Aquí dice cuadro combinado. Para área, como también para cargo. Hacemos un clic acá. Ahí estamos. O de repente, como te dije, clic izquierdo y hago un clic para que no, para no estar cambiando. Clic izquierdo, ahí está. Mismo tamaño, ¿no? Aquí vamos a ponerle es convención, cuadro combinado, CBO, ya vamos a ponerle CBO, área, CBO, 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 de cuadro combinado, cuadro combinado, puede poner otro nombre, pero vamos haciéndolo así para respetar un poco y cuando se encuentre o quieran estudiar un poco más sobre esto, se les haga fácil, pues, ¿no? CBO cargo. CBO cargo. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Terminaron? Bien, un momento, quiero ponerle acá unos nombres.
Bien. Entonces, cuando yo haga correr la aplicación, a ver, atención, ya los esperé también. Pongo aquí 2020 o 2021. Hago clic ingresar. Bienvenido, Edilberto, al sistema, a tu nombre. Y vas ingresando el código, apellidos, y vas ingresando el área, ¿ve? Pero el área está vacía con el cargo, ¿ve? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Quiero que te dirijas a la hoja a Excel. Vamos a tu Excel. Quiero que vayas a una hoja 2 y aquí escribas. Áreas. Voy a poner acá logística. Los humanos. Finanzas. Operaciones. Mantenimiento. Pueden haber más todavía. Y vas a poner acá cargos. Empleado. Técnico. Supervisor. Presidente. Ingeniero. Espero. ¿Listo? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Listo, ingeniero. Y ahora vamos acá. Seleccione área. Y ese control lo va a alimentar. Lo va a alimentar. Donde dice row, so, row source. Seleccione el control. Y ubique la propiedad row, row source. Row source. Aquí ve. Pero falta algo. Quiero que por favor ponga acá un nombre de rango. Quiero que todo esto le ponga por nombre áreas. Nombre de rango. Seleccione y escriba acá área. Área. Y aquí también seleccione. Y escriba cargos. Dos rangos. Son dos rangos. Dos nombres de rango. Ahí están viendo. Estos dos rangos están acá. Áreas. Cargos. ¿Cierto? Ya está. Listo. Nos vamos a la propiedad que se llama ahora. Eh, aquí ubica row. lo que te dije, la propiedad row, row source. Y aquí colocas áreas o área le puse. A ver. Si me están siguiendo. Plural. Áreas. Plural. Ok. Y acá también propiedad row source. O sea, ¿de dónde provienen estas filas? 
ese cuadro va a ser alimentado de, de esos rangos, y también le pone acá cargos. ¿Listo? Ahí los espero. Y el otro, Arias. Arias ya lo pongo. Arias, lo que has puesto, pues lo has escrito en, en el Excel. Arias, Arias. Arias, amor, Arias. ¿Qué tal? ¿Avanzamos? Profesor, en el, cuando lo has puesto no interesa el tema si es minúscula o mayúscula. Tienes que ponerle igual. No, puede ponerle minúscula también. Entonces, cuando yo ejecuto, me voy a boleta. Oh, perdón, clave. 2021. 2021, ingreso. Bienvenido, y ahí estamos, ¿no? Vean ahí, hay que estirar un poco, ¿ve? No se ve bien. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ve? Pues esto hay que estirar un poco más. Ahí. Ya está. Y ahí estamos. ¿Funciona o no? Verifiquen eso. No me sale. Dice valor de propiedad no válido. A ver, eh, comparte pantalla. Ahí vamos al rescate. A ver, vamos a tu Excel, vamos a tu Excel. Ya, muéstrame, muéstrame el nombre de rango, los nombres de rango arriba, arriba. Uh, más rápido acá, dame acceso remoto. Aquí. Arias. No, solamente Arias es todo esto, Juan. Solamente esto. Y cargos, solamente esto. Eh. Y si voy a cargos, a ver, voy a ver cargos. Espera, no, 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 deja de manejarlo a mí, Juan. Sí, ingeniero, está solo. Cargos, ahí está. Hay latencia, ahí está. Ese está bien. Así debe quedar también área, mire. Eh. Te vas acá, áreas. Está bien, ¿no? Está bien. Está bien. Entonces, ¿qué pasó? A ver, eh, espérate, Desa programador, Visual Basic, y aquí estás, este es un cuadro combinado, ¿no? Combo Box, Combo Box, cuadro combinado, y la propiedad, Row, 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 ahí está Row, pero Row está vacío, me parece haber visto que Row está vacío, está vacío, ve. Sí, está vacío. Le intenté ingresar y me dice que el valor no es válido. A ver, ponle Arias. Enter. Vamos a probar con uno nomás. Clave. Eh, ejecutas. Dale. 
área, anda área. Ahí está, sí funciona. Sí, general. Ahora hay que hacer lo mismo para cargo. Muy bien. Vamos. Salir, dale salir. Salir abajo, abajo era salir. Ya está. Haz clic ahora en cargo. Ahí. Ya anda row. No, 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 ahí. Ya. Cargos. Enter. Y ahora sí, corre la aplicación. Anda clave, FRM clave. No, no, colócate, colócate en... Ahí can cierra, cierra. Doble clic a clave. Ya, es el orden. Lo que pasa es que hay una jerarquía, un orden, ¿no? Por eso sale ese mensaje. Ya está, ingeniero. Gracias, gracias. Ok, listo. Bien, vamos avanzando ahora. Entonces, ahora tenemos que hacer lo siguiente. Espera. Un momento. Bien, vamos a proceder ahora a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a... Ah, falta todavía. Vamos a la parte de abajo. Ingresos, sueldo bruto. Bonificaciones y total de ingresos. Escriben ahí sueldo bruto. Bonificaciones. Total de ingresos. Vamos a poner acá, cuadro de texto, cuadro de texto, cuadro de texto. TXT, sueldo bruto. TXT, bonificaciones.
txt total ingresos. Ya. Guardas. Los descuentos. Esta es la parte del diseño. Cajas de texto. De salud. AFP. Total horas no trabajadas. Totales cuentos. Deseteos. XT es salud. XT AFP. XT horas no trabajadas. Significa que hay un control ya que tiene ese nombre. Entonces acá hay que ponerle el nombre distinto. XT horas NT. TXT horas. TXT horas NT, no trabajadas. TXT total descuentos. Así como está en el nombre ahí, pues, ¿no? Siempre guardando. Todos deben tener nombre. TXT sueldo bruto. TXT bonificaciones y todo lo demás.
¿Terminaron hasta ahí? Confirmen. Sí, Carlos. Dime. Sí, terminamos. Bien. A los controles. Los controles como horas trabajadas, horas no trabajadas, pago por hora en soles, bonificaciones y e salud. Primero las de arriba. Las voy a pintar con un color porque van a hacer qué cosa. Le voy a poner bad color y le voy a poner un color. Diciéndome que esos son, digamos, las celdas que yo tengo que ponerle datos. ¿De acuerdo? Que yo tengo que ingresar esos datos. <coughs> en la propiedad bad color lo hacen. ¿De acuerdo? Ahí tienen. También a bonificaciones. Y también hay salud. Listo. Espero que todos me estén siguiendo. Muy bien. ¿Cómo va Carmen Fiestas? ¿Cómo va Gina? Eduardo González Risco. ¿Cómo va Patricia Guamán? Liliana. Percy Huerta. Richard Alegre. ¿Cómo van? Ahí estamos avanzando, profesor. ¿Qué dice la gente? Conforme. Alejandro Ingeniero, Guamán dice, para FP y ONP. Rocío, sí, AFP, yo le he puesto AFP, después le pueden poner ustedes también ONP, pues, ¿no? Es un ejemplo. Muy bien, entonces, ahora viene la parte interesante. Ahora sí ya terminamos, ahora vamos viendo cómo va quedando esto. 2020 o 2021 y comenzamos el ingreso cuando yo haga clic izquierdo en ingreso me tiene que ingresar los datos en dónde en la hoja 1 de acuerdo todos estos datos que voy a ir ingresando todos estos datos que voy a ir ingresando todos tienen que estar volcándose o aterrizar en la hoja 1 todos de acuerdo y para eso vamos a hacer lo siguiente a ver eh, empezamos con esto quiero que prepare su hoja vaya a la, a la hoja 1 y colóquese aquí en A1 escriba lo siguiente preparamos los datos código esto va a ser centrado Alineado en medio. 
nombres. O sea, todos estos datos que usted está viendo aquí, ve, código está acá. Nombre tiene que ir como encabezado, encabezado de fila. Luego que sigue la parte de área, la parte de cargo, fecha de nacimiento, tenemos que ponerlo como encabezado todos, ¿de acuerdo? Entonces aquí hacemos los siguientes, nombres, apellidos, área, cargo, fecha de nacimiento, al enter, ya sabes eso, doble clic acá, horas trabajadas, horas no trabajadas, Pago por hora. Sueldo bruto. Bonificaciones. Total ingresos. Y salud, AFP, total horas no trabajadas, Tal descuentos. Neto. Ancho de columna. 14 más ancho de columna 17 le pone bordes listo hasta ahí estamos todos terminaron Firman. Ingeniero, para seleccionar el ancho columna, ¿dónde era? Por favor, disculpe. Selecciono yo todo. Todo seleccioné. 
pie derecho, ancho y columna. A cualquier celda, sobre cualquier celda, sobre cualquier encabezado de columna, mejor dicho, H, L, M, N, O, pie derecho, acá dice ancho y columna. Sobre cualquier letra, el encabezado de columna. Y ahí le pone 17, ¿no? Correcto. Bien, listo. Pues ahora vamos a la otra parte. Ya. Vamos a trabajar con el botón ingresar. Por ejemplo. A ver, me falta agregar neto a mí también. A ver, vamos a ver de repente. Sí, me falta agregar neto. Tiene razón. Entonces vas a ir acá. Y quiero que pongas neto. Esto voy a reajustar, apretar acá. Ya. Neto. Soles. Negrita. Listo, se lo cuadra ahí. Y le pone por nombre TX Neto. ¿Ya? A esto le puedes poner un color. Listo, ahora sí, vamos a la parte de ingreso. Vas a dar doble clic al botón ingreso. Vas a escribir lo siguiente. Voy a cambiar el tamaño acá para poder ver. Opciones. 10. Colocamos. Si. Sí. XT código. Punto text. Es igual al vacío. O sea, no hay nada. Vamos a hacer obligatorio el ingreso, ¿ya? O sea, que sea obligatorio el ingreso. Or. Or significa O. Está en inglés acá. Así como la función lógica O, ¿te acuerdas? Operadores, operadores lógicos. Igual acá, sí, igual. Nombres. Punto. Recuerda, yo he puesto txt nombre. ¿O es nombre o nombre? Nombre o nombres. Yo le he puesto nombre. Si se despliega la lista, significa que estás en buen camino. Igual. También vacío, or, 
txt apellidos punto text txt o oh, perdón área cbo área punto text igual o sea, poner vacío en apellidos claro o sea hay que ponerle aquí que estén vacíos gracias hay que ponerle que si están vacíos, si código o el nombre o el apellido o eh, área se encuentran vacíos, que ejecute una acción de obligación, que es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Porque de cajón de, de por sí ingresa, pero nosotros tenemos que validarlo para que ingresemos obligatoriamente los datos. ¿no? Entonces acá colocamos la parte siguiente. ¿no? CBO área por, vamos a poner aquí también, a ver, CBO área punto text, ¿qué nos falta también? CBO cargo por CBO cargo punto text por, también tenemos la fecha de nacimiento, txt fecha nacimiento punto text si está vacío o txt horas trabajadas horas trabajadas punto text o txt pago por hora punto text txt pago hora o cómo le puse tengo que recordar si no tengo que ir ahí está pago hora le puse yo txt pago por pago hora txt sueldo bruto horas no trabajadas también faltó ingeniero sí Sí, sí, sí. Un momento, vamos por partes. No, ahora es trabajar, lo vamos a hacer, lo vamos a manejar de otra, de otra forma. Pero espérate. También nos falta txt or txt de salud de salud punto text ya or txt eh, espérate sueldo bruto qué más está acá txt horas trabajadas txt horas no trabajadas también aquí me faltó txt horas no trabajadas punto text de acuerdo pago hora Sueldo bruto. Ingresos. Aquí me he salteado yo. Pago hora. TXT, sueldo bruto, aquí va. Por aquí esté sueldo aunque esté sueldo bruto ahí está no sueldo bruto txt ingresos es txt ingreso cómo le puse vamos 
a ver. Total ingreso le he puesto, ¿no? Estamos por acá, la parte de total, sueldo bruto. Aquí bonificaciones, eso no. TXT, TX total ingresos, es este de acá. Entonces aquí le he puesto por nombre, yo aquí está, TXT total ingresos. Entonces, nuevamente ingreso. Y aquí coloca. Text. Estamos aquí terminando. Eh, txt de salud por y luego sigue afp. Text. Txt ahora sigue horas no trabajadas. Por TXT total descuento. Ponga los nombres como están escritos, ¿sí? Y último, TXT neto. Por TXT neto. Punto tex Igual al vacío. Den. Están vacíos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Eso te lo comparto por el grupo de WhatsApp también. O mejor acá. Lo voy a primero hacer para que tú lo tengas. Debes mostrar a través de un mensaje de texto. Deseas eh, o debes ingresar estos datos obligatorios. Debes ingresar estos datos obligatoriamente obligatoriamente de acuerdo y que se muestre aquí un símbolo de advertencia o un mensaje de advertencia en el en el encabezado o en la barra de título de ese mensaje. ¿De acuerdo? Y le vas a poner acá exit sub. Que haga una ruptura. Que finalice. ¿De acuerdo? Y luego vas a poner acá un range. Range es el comando que te va a permitir, digamos, eh, colocarte o ubicar la última fila en este caso. La última fila o la última celda que va a ser quién. La última celda de referencia. ¿Cuál es la última celda de referencia? Un millón cuarenta y ocho mil, ¿te acuerdas? 576 mil. Punto select. O sea, vamos hasta el, hasta el último. Estamos haciendo un recorrido hasta el último. Y luego quiero que pongas un comentario que sea acá lo siguiente. Este código permite encontrar datos. ¿Qué vas a poner aquí? Selection. Punto en. Le vas a poner acá. X. L. 
at punto select. Espero que lo, escriben, que lo escriban bien, por favor. Y lo mismo hay que hacer. Which. Which significa también. Para las siguientes celdas. Active cell. Con active cell, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que te posicione. Para que ingrese los datos respectivos. Punto offset. En la, en la posición 1,0, o sea, columna 1, fila 0, que vas, que vas a ingresar aquí. XT, código. Punto text. O sea, todo lo que están arriba lo puedes copiar y pegar. Bueno, ah, pero aquí faltó punto value. Ahora sí. Puedes copiar esto. Pegas. Sí, mira, lo que está entre paréntesis en el selection end es XLU. Sí. El, lo que sigue de la, de la X sí. es una L. XLUP. Sí. XLUP. Y aquí vamos a colocar TXT nombres. Eso está acá. Lo copia de acá lo, de arriba. Lo pega acá. Y nuevamente sigo control C. Subo acá. Pego. En la columna 1, fila 2. ¿Quién va a ir? <coughs> apellidos. Puede copiar apellidos de acá. Lo pega acá. Copia. Pega. CBO área. O acá, perdón. Va a colocar aquí. 1,3. CBO área. Copia de arriba para que avance. Copia esto. Y guarda, no sea cosa que se vaya la energía eléctrica. Y acá va, se veo cargo. Listo. Copiamos. Y luego sigue fecha de nacimiento. Es acá 1, 2, 3. Acá faltó 4, 5. Cuidado ahí. Enter. Control C. 6. Luego de fecha de nacimiento, ¿qué sigue? Horas trabajadas. Control C, 7, 7, ¿quién es? Horas no trabajadas, copie y lo pega acá, enter, ocho, Pago ahora. Pago ahora. Copie. Pegue. Sueldo bruto. Control C. Control B. Copiamos. 10, 
bonificación creo que toca ahora. Ah, no he puesto bonificación o sí. Me quedé, me quedé en qué parte? Sueldo bruto, ¿no? Ya, eso lo vamos a hacer todo caso si no manual. Pero si no lo hacemos mejor acá, pongan por favor, txt, le coloca a usted, porque tiene que colocarle acá, txt bonificación, punto text, bonificación, punto text, txt bonificación, vamos a ver cómo está escrito porque no, no lo encuentro. Aquí, bonificaciones. Listo, copiamos. 11. Es al loop. Que salud. Doce. AFP. Horas no trabajadas. Horas no trabajadas, ya, ya, lo, ya lo consideraba, ingeniero. Horas no trabajadas, eh, ¿está? En el 7. Ah, lo que pasa es que son dos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas acá, ve, esta? Eran dos acá, mira, ¿te acuerdas? Uno, es, uno es horas no eh, trabajadas y el otro es total de horas no trabajadas. Sí. Exacto, total de horas no trabajadas. Lo que voy a colocar acá es... Arriba ha sido... Horas no trabajadas. Y en el siguiente le puso horas eh, NT. Sí. Así es, pero espérate, quiero cuadrar bien acá. AFP, vamos a poner acá, también tenemos de salud, descuentos. ¿En qué número estoy? Ya en la 12, tenemos de salud en la 13, AFP. En la 13 sería horas NT. Espera, espera. En la 11 es txt. Aquí. Un momento. Txt. Total ingresos. Este de acá.
Ya, y en la 12, es alume. Ahí se me fue a mí. 12 es alume. Ahorita lo dejo para que ustedes vean también. En la 13, AFP. En la 14. TXT horas no trabajadas. Son las mismas, ¿no? Espérense, ya, ya lo creo que ya lo he puesto, son horas no trabajadas acá arriba también. Horas trabajadas y horas no trabajadas. Vayan avanzando. <ríe> Mientras chequeo acá. A ver, espérense. Ya. En la, en la 14 vamos a colocar total descuentos. Hemos puesto esto. No, ingeniero, eso no se ha puesto. Total horas NT. Digo, perdón, horas NT. Eso no lo hemos puesto, ¿no? No, no lo he puesto. Entonces, este va a ser. Este es el 14, sí. Listo, entonces este va a ser. Ya, ahora sigue la 15. Y en la 15 vamos a poner descuentos. Descuentos es este. Lo copias acá y lo pegas. Aunque arriba también está, también de arriba lo puedes sacar de ahí. Y el último, el último es neto. Ya. ¿Para qué hemos hecho esto? Ahorita lo vamos a ver. Estamos ahí. Estamos aquí, miren, uno. En que es columna. Ah, perdón. 16. Vamos a proceder, a proceder a ingresar los datos, en este caso, teniendo en cuenta que vamos a estar en la columna 1, ¿de acuerdo? En la columna 1. En la fila 1 y columna. Esto es, cuando tú te vas acá y le pones aquí espacio, miren aquí, ve. Road, aquí viene road que es fila. Fila 1 y columna, miren aquí. Fila y columna, ¿de acuerdo? Entonces miren acá qué es lo que vamos a hacer. Cada uno de estos datos van a aterrizar aquí. ¿De acuerdo? Lo que yo te decía. Fila y columna. ¿De acuerdo? Fila y columna. Entonces vamos a hacer esto. Aquí vas a poner en which. La estructura requiere que pongas en which. Si no te va a salir error. Eso es, eso es así. Como el en if también. ¿De acuerdo? ¿Listo? Si todo está bien, si todos estamos bien, pues nosotros vamos a hacer ahora lo siguiente. Guardas, o sea, cosa que se cuelgue. Ejecutamos. Vamos a poner un código. A ver, aquí estoy seleccionando, no quiero seleccionar nada. Cuidado, no seleccionemos nada. Estoy por aquí, en cualquier lugar. Puedo estar en cualquier lugar. Y me voy acá, ejecuto, clave. Ingresamos 2021. Bienvenido. Código 1. Nombre. Vamos a poner acá Edilberto Chávez Hernández. Área. Vamos a poner acá operaciones. Cargo. Vamos a poner por aquí empleado. Fecha de nacimiento. Mes. Vamos a ponerle aquí mes 07. Del día. 02. Año. 
Vamos a poner acá del 65. Eh, horas trabajadas, vamos a poner acá 45. Horas no trabajadas, vamos a poner 10. De acuerdo, pago por hora, vamos a ponerle acá 35. De acuerdo. En este caso todavía no calcula nada porque todavía no hemos hecho el cálculo, ¿no? De acuerdo, si yo hago clic calcular no va a pasar nada. Pero sí quiero que nosotros simulemos. ¿Cómo vamos a simular? Vamos a poner 3000. Vamos a poner, es un, estamos inventando estos datos, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá eh, 5870, es un ejemplo. Vamos a poner acá 120, eh, 270. Aquí total horas no trabajadas. Vamos a poner acá, por ejemplo, 34. Total descuento 120. Y el neto vamos a asumir que sea 1790. Si yo digo ingreso, mire acá. Todo eso tiene que estar acá. Tiene que pasarse atrás. ¿Lo visualiza o no? Sino que se queda movido esto. Se queda aquí. Lo voy a esconder luego la parte de validación. ¿Pero logran ver acá atrás que se va ingresando o no? ¿Confirmen? Sí, ingeniero. De acuerdo. O sea, todos esos datos tienen que ingresarse ahí, ¿no? Yo le digo salir y salgo de ahí, ¿no? Pero ya me quedó registrado el primero, miren, vista. Claro que esos tienen que calcularse respectivamente con el botón adecuado que es en este caso de calcular, ¿no? Aquí tenemos que poner un, la multiplicación, el descuento que tengamos que hacer, ¿no? Pero vea usted cómo funciona la parte del ingreso, ¿no? Entonces, a través de que este código, nosotros podemos conseguir qué cosa, ingresar. Y luego esta data que se va llenando, se va llenando, luego esta data aplica usted subtotales, base de datos, funciones de avanzadas, eh, filtros, tablas dinámicas, pero a través de este pequeño sistema, usted va ingresando toda la información. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Funcionó el ingreso? Comparta pantalla, a ver, quiero ver su primer ingreso. A ver, ¿alguien lo hizo o no? Pues no Roger, señor. a ver, Juan, comparte. No funcionó, a ver. ¿No funcionó? A ver, ¿alguien funcionó? Si alguien funcionó, comparte pantalla. ¿Alguien funcionó o no? A na nadie lo ha hecho, se perdieron en el camino seguramente. <risa> bueno. Acá implica un poco más de, de análisis, un poco más de detalles. ¿Alguien, alguien, a ver, quiero ver, a ver, Juan, comparte lo que hiciste. Nos hemos pasado, 10 y 13. ¿Se visualiza? Ahí está. Sí, cuando pasa eso, tienes que, ¿qué te muestra abajo? Vamos abajo, a ver, baja, baja. Diste, ahí anda, por favor, para la aplicación, para la aplicación. Ya, otra vez corre. A ver, ingresa. Ojo que si les falta ingresar un dato, la aplicación se ha diseñado para que obligatoriamente ingresen esos datos. ¿eh? Ahí se van a dar cuenta. Ya está, ingeniero. ¿Ingresa? Me sale eso. Error de compilación, error de sintaxis. Hay una sintaxis, ¿acepta? Y ahora sube. ¿Eh, ¿Dónde te marca el error de sintaxis? Allí. Arriba. Más abajo no hay amarillo. Ah, ya sé. Para, para, te falta y te faltan las comillas. Sube. Eh, para la aplicación. Ahí debe ver, mira. Entra nuevamente, haz doble clic, ingreso. 
ahí debe haber seguramente de repente falta el DEN también puede ser, a ver, navega hasta, sigue navegando hasta el final, presiona fin, ah. presiona fin ahí te falta el DEN, por ejemplo ¿no? ¿de acuerdo? DEN, DEN, listo ahora, ingresa, comienza nuevamente, anda, boleta o clave FRM clave Pero esta vez, ¿sabes qué es lo que hagas? Quiero que no ingreses un dato para provocar a Drede que si nos comimos un dato va a ser obligatorio. Pongo un código, dale un código. Ya. Imaginemos que te olvidaste de poner el cargo. No pusiste cargo. Vamos, no pusiste cargo. Borra el cargo. Sup sup suprimir. Ya. Borra todo. No deje espacio en blanco, ¿no? En cargo. Listo, ya. Ahora sí, pon fecha. La fecha es mes, día. Mes, día. Mes, mes día. Mes, día. ¿Te acuerdas? Mes, día. O sea, 12, 23. 12, 23, 84. Mes, día. Ahí le hemos puesto. M, 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 D, D. Ya, ahora sí. Dale. Horas trabajadas también ponle. Inventa. Falta los cálculos, estamos simulando acá. Ya, ingresa. Ahora mira, te falta cargo, ¿no? Ingreso, vamos a probar. Ahí que dice, deben ingresar o debes ingresar tus datos obligatoriamente. O faltan datos por ingresar, de repente acondicionamos el mensaje. Y mire que dice arriba, ingreso todavía falta, ingreso. Advertencia, dice arriba, ¿ve? porque nosotros le pusimos la palabra advertencia en, ese, en esa barra de título, ese mensaje. ¿Aceptas? Debes ingresar, o debemos ingresar obligatoriamente los datos. Dale. Ya, ahora sí ingresa. Ya está. Y ya pasó. Faltó, faltó el DEN al final. Exacto. Ahora, si tú le dices nuevo, si tú le dices nuevo, ¿qué debe hacerte, Juan? Borrar todo. ¿Cierto? Y ponerte en set focus en código y hacer otro ingreso o otro cálculo. Cálculo, haces el cálculo y luego ingresas, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Juan Reyes también, también está, yo creo que también lo ha hecho. Muy bien, Juan. Buen trabajo. Más bien les voy a compartir el código, ¿de acuerdo? Les voy a compartir el código para que ustedes este, lo terminen. Y me lo presenten y me lo envíen completo, ¿de acuerdo? Juntamente con el video ya pues, pueden apoyar ahí, ¿no? ¿Me escucharon? A ver, comparte a alguien más, a ver, ¿quién más ha hecho? ¿Alguien más ha hecho? Bueno, yo pregunto, a ver, Rosa, Roxana, ¿ha hecho a Roxana? No, Roxana siempre la, le hicimos a Roxana. A ver, Edu González, ¿ha hecho algo o no? Edu González, no está, faltó. A ver, sí, sí. a ver, ¿qué has hecho? Muéstrame. O no, o no has hecho cuéntame normal a ver si está para avanzar ¿Qué he hecho, Ingele? a ver compárteme ya muy bien anda el código anda doble clic ingreso doble clic ingreso Ahí tienen, ¿no? Ya, ok, gracias. ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona? A ver, hay que verlo. Hay que revisarlo, ver el video. Patricia Guamán, quiero ver su avance. A ver, Patricia Guamán. Patricia, no está. A ver, este... Yo no terminé, me quedé en la primera, en el primer texto. No, no lo terminé por ver la secuencia que usted estaba indicando. A ver, Vanessa Yupanqui. Vanessa Yupanqui. Profesor, tengo problemas con internet, me he botado de la laptop, estoy en el celular, pero estuve trabajando y le he guardado donde me he quedado. Ya, ok, a ver Carmen, Carmen Fiestas, Carmen Fiestas. Sí, profesor, igual, estuve trabajando, pero ya se bajó la batería, ahorita estoy en el celular. Mm.
Listo. Ok. Bueno, la próxima clase es, es el examen final, porque nosotros ya te hemos cubierto con esta, serían nueve sesiones. Si ustedes ven allí en su Excel, en el Excel que tenemos, que siempre les mando el estatus, ¿debemos cubrir cuántas sesiones? Diez sesiones. Diez. Diez sesiones. ¿De acuerdo? Y ya hemos cubierto, aunque me, hemos cubierto cuántas sesiones hasta ahorita. Muy Ocho, bien. ¿no? Con la de hoy, con la de hoy serían nueve sesiones, pues, ¿no? Con la de hoy son nueve sesiones, porque hoy día es 17, 18. Disculpe, ingeniero, pero también nos debía una clase. Claro, claro, estoy de acuerdo con eso, pero ya está ahí con eso subsanado. ¿Por qué? A ver, les muestro mejor, voy a compartirles mi Excel, pero voy a, voy a hacer sí, algo. Pero... La, la, la clase que se perdió ya ha sido, se ha corrido simplemente. Claro, así es, así es. Correcto, hoy cumplimos nueve sesiones. Así es, así es, es correcto. Claro, ya me entendieron entonces, ¿no? Mírenlo, miren sus, miren sus estatus de asistencia, por favor. Sí, ingeniero, tenemos nueve sesiones. Sí, sí, ingeniero. Claro, sí, ingeniero, conforme. Deberíamos estar en la diez, pero como se corrió una, estamos en la nueve. Claro, así es, eso es, la, eso es lo correcto. Conforme, ingeniero. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es este... Yo les voy a pasar, miren, vamos a hacer así. El día martes, Dios mediante... Yo le voy a pasar una aplicación que me hagan en macros, ¿de acuerdo? Yo le, voy a pasar, yo le voy a pasar la aplicación en PDF y ustedes la van a construir, ¿de acuerdo? Y ustedes la van a hacer, ¿de acuerdo? Le voy a pasar yo ahí paso a paso para que ustedes se puedan apoyar, pues, ¿no? ¿Estamos? Voy a llamar a asistencia. Sí, ingeniero, está bien. Alegre, a ver, alegre, por favor, los micros, los micros, alegre. Presente, ingeniero. Asmat. Asmat. Sí, profesor. Ya. As, Juan Astorga. Presente. Presente. Avellaneda, mi, eh, María. Presente, ingeniero. Avellaneda Charo. Presente, ingeniero. Castañeda Rodríguez. Castañeda Rodríguez, ya leí, ya lo leí. Espinosa Mendoza. Presente, profesor. Fiestas Maza. Presente. González Carlos. Presente. González, González y Fuentes. González y Fuentes, por favor, no se olviden apagar los micros, no se olviden. González y Fuentes no está, ¿no? González Armas. Presente. Guamán Patricia. Presente, ingeniero. Juanes, Juanes, Juana. Juanes, Juana. Juanes, Juana. Huertas, Percy. Presente, ingeniero. Luciano, Luciano. Presente, profesor. Suni Luera, Suni Luera. Presente. Pasos, Pasos y Isabela. Presente, ingeniero. Pérez, Carito, Pérez Villanueva. Presente, presente, ingeniero. Pino, Pino, Yesenia. Presente, Pino. ingeniero. 
Rebasa, rebasa Juan Carlos. Rebasa Juan Carlos. Reyes, Juan Gerardo. Presente, ingeniero. Risco, Yudic. Presente, profesor. Rivera, Carlos. Presente, presente. Saavedra, Saavedra, Márquez. ingeniero. Sáenz Vilca. Presente, ingeniero. Urquizo Rogers. Presente, profe, presente. Velázquez, Velázquez, o oh, perdón, Vázquez de la Cruz. Vázquez de la Cruz. Vergara Araceli. Vergara Araceli. Villanueva, Julia. Presente. Villegas Ramírez. Presente, ingeniero. Yupanqui Melba. Presente, ingeniero. Listo. Por favor, van a hacer lo siguiente. Eh, entre hoy o mañana, les voy a enviar el resto del código de la aplicación, de esta aplicación que hemos estado haciendo, ¿de acuerdo? Yo se los envío. Ustedes lo terminan y me lo envían también ese ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Me copiaron? Sí, ingeniero, está bien. Sí, ingeniero. Listo. Yo les envío, juntamente con este, nuestro amigo estimado Jeremy, lo va a enviar también el video, se apoyan, y yo les voy a enviar en PDF los, los códigos, que son pocos, son pocos códigos, el mayor, el, la mayor parte de código es el que hemos usado, el, 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 el que es la parte de ingreso, es el código más grande, el resto de código es pequeño, es, no es mucho, igual yo se lo envío, usted lo termina, y lo, obviamente me, me lo envía por, a mi correo electrónico, como ya saben. ¿no? Listo, Dios lo bendiga, ahí nos estamos quedando. Buenas noches. Buenas noches, se cuidan. Buenas noches, Dios los bendiga, se cuidan, buenas noches. Buenas noches, Gracias por su atención.